ఒక రోజు ఊహించిన విధంగా చావు బ్రతుకుల్లో ఉన్న మీ నాన్నగారు మా ఇంటికి వచ్చారు తను నిర్దోషినని నా భర్త హత్యకి అందరి బ్రతుకుల అన్యాయానికి కారణం ఆ నాగరాజవర్మ దామోదరం అని చెప్పారు వాళ్ళు పన్నిన వలలో మనమందరం చిక్కుకుని అంతా నాశనం అయ్యామని చెప్పారు దాంతో వాళ్ళ మీద కక్షతో నేను నిన్ను వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాను ఈ విషయం నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు మీ నాన్నగారితో అక్రమ సంబంధం ఉన్న ఆడదానిగా ఈ లోకం చేత అనుమానించబడ్డ నేను ముందుగా నీకు ఈ విషయం చెప్తే నువ్వు నమ్మేవాడివి కాదు అంతేకాదు తొందరపడి నువ్వు ఆలోచన లేకుండా ఆవేశంతో ముందుకడుగు వేస్తే నిజాలు బయటపడేవి కాదు దోషలు దొరికేవారు కాదు విజయ్ ఇప్పుడు నీ కర్తవ్యం ఏమిటో తెలుసా మీ నాన్న లాంటి అనేక మంది పాపం పుణ్యం తెలియని అమాయకులు పేద రైతులు ఆ నాగరాజవర్మ పాదాల కింద నలిగిపోతూ తమన్ని కాపాడే దేవుడు ఎవరా అని ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ల పాలిట దేవుడుగా నీ తండ్రి పేరు నిలబెట్టే కొడుకుగా వ్యక్తిగానే కాక ఒక మహాశక్తిగా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాలి మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ మా మాట విని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి అమ్మా మీరు ప్రాణాలతో వచ్చినట్టు తెలిస్తే పెద్దయ్యారు పులిపోతారు మీతో మేము మాట్లాడినట్టు తెలిస్తే మండి పడతారు మేము మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రానిచ్చామని తెలిస్తే మా బతుకులు బూడి చేస్తాడమ్మా ఎంతకాలమైనా ఆయనకు భయపడుతూ బానిసల్లా బ్రతుకుతారు ఆ బానిస బ్రతుకుల నుంచి విముక్తి కలిగించడానికే మేమందరం ఇక్కడికి వచ్చాం నువ్వు పెద్ద గారి దగ్గర తొత్తుగా పనిచేస్తూ బానిస బతుకు నుంచి మమ్మల్ని విముక్తి చేస్తావా వెళ్ళి అల్లవయ్యా వీరయ్య విజయ్ మీరు అనుకుంటున్నట్టు ఆ నాగరాజవర్మ తొత్తు కాదు అతను మనందరికీ చేసిన దుర్మార్గాలు బయటపెట్టమని నేను పంపించిన మనిషి సత్యమూర్తి కొడుకు ఏమిటి ఇతను సత్యమూర్తి కొడుక ఆ రోజు ఆ సత్యమూర్తి చేసిన మోసానికి మా బతుకులు అన్యాయమై మేము బానిసలుగా ఇలా ఏడుస్తున్నాం ఈ రోజు అతను కొడుకుతో చేరామని తెలిస్తే ఆ జమీందారు మమ్మల్ని ప్రాణాలతో బతకినాడు ఇప్పుడు కనీసం గంజైన తాగి బతుకుతున్నాం మిమ్మల్ని నమ్ముకుంటే అది కూడా కరువై చిప్పలు చేత్తో పట్టుకుని రోడ్డు మీద పడాల్సి వస్తుంది ఏ పదం పదం ఆగండి తొందరపడి తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుని మీరు వెళ్ళిపోతే ఇక ఏ రోజుకి మీ బ్రతుకులకి విముక్తి ఉండదు ఇంత చదువుకుని ఆ రాక్షసుడి దగ్గర నౌకర్గా ఎందుకు చేరాను అనుకుంటున్నారు వాడి నేరాలు బయటపెట్టి వాడి పాపాలకు ముగింపు పలకాలని నన్ను నమ్మండి మా నాన్న మీద హత్యానేరం మోపి మీ దృష్టిలో ఆయన్ని దోషించేసి జైలుకు పంపాడు ఆ నీచుడు ఎరా కోటిగా చాటుగా మా కోటనే దాటిపోవాలని చూచుచుంటి విరా అసంభవం మాకు నమ్మిన బంటు అని నిన్ను అభిమానించాము మా ఉప్పు పప్పు తిన్న నువ్వు ఏనాడు తప్పు చేయవు అని భావించాము ఆ రుణాభాయిని చంపకుండా ఎందుకు వదిలిపెడితే విరా అయ్యారు మీ అన్నం తిని మీకే ద్రోహం చేసేంత నీచుని కాను నాకు తెలిసి ఈ దివాణానికి న్యాయమే చేశాను ఈ దివాణం మాదిరా నువ్వు మాకు చేసింది న్యాయమా ఈ దివాణం చిన్నబాబు గారికి కూడా చెందుతుందిగా బాబు అందుకే చిన్నమ్మ గారిని చంపకుండా వదిలి న్యాయమే చేశాను ఓరి అష్ట వక్ర నికృష్ట చచ్చిపోయిన నా తమ్ముడి పేరు చెప్పి నువ్వు మాకు చేసిన ద్రోహాన్ని సమర్థించుకోజు చదవా పెట్టేస్తాను ఇప్పుడే నీ బ్రతుక్కి పులుస్తా
అఖండ చెండ ప్రచండుడైన నాగరాజవరం అనే టీ కొనడానికి సిద్ధపడతావురా నీ బెతుక్కు పెద్ద సైజు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తా ఏమే పాప పాప అని ముద్దు చేసినందుకు మమ్మల్ని దెబ్బతి ఇదోటే పాపిస్తి పాప అందరూ చేతుల్లో ఉన్న తుపాకీలు కింద పారేయండి కన్న కూతురు కూడా ఎదురు తిరిగిందంటే నువ్వెంత నీచుడు అర్థమైందా నాగరాజు నీలాంటి వాడు బ్రతకడం కంటే చావడమే మంచిది నా చావు కర్మకాండల సంగతి అలా ఉంచు నువ్వు ముందు ఇక్కడి నుంచి బయట పడదలిచి తివాలేక పీకానంటే దెబ్బ పైన కింద అబ్బా ఇటు చూడు ఇక్కడి నుంచి నేను వెళ్ళటమే కాదు పులి లాంటి నిన్ను కూడా పిల్లిలా నా వెనక తీసుకు వెళ్తాను పదా ఒరే జమీందారు కొడక నువ్వు వెంటనే రైతుల అగ్రిమెంట్ పత్రాలు తీసుకుని ఊళ్ళోకి రావాలి ఆలస్యం చేసినా తెలివితేటలు ఉపయోగించినా నీ బాబు బ్రతుకి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి శవాన్ని నీ ముందర పడేస్తాను గుర్తుంచుకో వీడిని చూసుకో నీటలో బతికి నాలాంటి వాడికి ఎప్పుడు ఒకప్పుడు కాటు తప్పదమ్మా ఆఖరి క్షణంలో ఆ దేవుడు నన్నిట్ట మీ ముందుకు పంపించింది బహుశా మీ బిడ్డను మీకు అప్పగించేందుకే అయి ఉంటుంది అనేది అవునమ్మా ఈ లతమ్మ మీ కన్న కూతురు ఇంతకాలం నీతో అబద్ధం చెప్పి నా కూతురు లాపించాను నన్ను క్షమించమ్మా అటు చూడమ్మా ఆ తల్లిని ఒక్కసారి అమ్మా అని పిలువు పిలువమ్మా పిలువు
లంక లాంటి నా ఊళ్ళోకి వచ్చి చిత్తు రేపిన కుర్ర కుంక ఎక్కడున్నావురా మర్యాదగా నా ముందుకొచ్చి లొంగిపోయినతో నిన్ను గ్రామానికి పెద్దలు చేసి నాకు కుడుపు జముగా చేసుకుందు రా రా రమ్ము తల్లి నీ దుష్ట పన్నాగానికి తన భర్తను కోల్పోయిన అభాగ్యురాలు మంగళప్రదమైన తన జీవితాన్ని మంట కలిపిన పాపానికి క్షమాపణ కోరుకో కనీసం ఆమె మనసైనా శాంతిస్తుంది చెప్పు చెబుతావా లేక ఆగు బాబు ఆగు అహంకారాన్ని ఇంటి పేరుగా అధికారాన్ని జీవిత సర్వస్వంగా పెట్టుకుని తిరిగే మనిషిని తెలిసిన పది మంది ముందు తల వంచుకుని అవమానంతో బ్రతికేటు చేశావు అదే ఇతనికి తగిన శాస్తి నువ్వు ఊరుకో ఈ అమాయక పేద రైతుల దొంగ పత్రాలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చేయి ఇదిగో ఈ పత్రాలను పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేయండి చేసిన తప్పులకు అందరికీ క్షమాపణ చెప్పుకోండి క్షమాపణ చెప్పాలా నాగుబాము లాంటి నాగరాజవర్మకు దెబ్బ తీయడమే గాని తినడం తెలియదురా ఏ నాటికైనా అధికారం మాది ఆజ్ఞాపించేది మేము తన్నో ఏళ్లగా మీరందరూ నాకు బానిసలుగా తొత్తులుగా బ్రతుకుతూ ఉంటిరి ఉంటున్నారు ఉంటారు కూడా వీలేదు నాగరాజు ఈ రోజుతో ఈ పేద వాళ్ళ బానిసత్వం అంతం కావాలి వాళ్ళ బ్రతుకుల్లో వెలుగులు నిండాలి అక్కడితో నువ్వు ఆగకపోయావో నీ బ్రతుకు పులి స్టాప్ పెట్టేస్తాను నాగరాజు జీవితంలో మోసాలతో అన్యాయాలతో అవమానాలతో ఎన్నో సార్లు మరణించాను ఈ రోజు మరోసారి మరణించి ఈ పేద వాళ్ళని బ్రతికేటట్టు చేస్తాను ఆ కాగితాలు ఇలావు ఇవ్వు మనుషుల్ని కాపాడేది కరుణించేది దైవం అంటారు అదే నిజమైతే మీ అందరినీ కష్టాల నుంచి కాపాడాలని బానిసత్వం నుంచి రక్షించాలని తమ ఆస్తిపాస్తులే కాకుండా జీవితాలను కూడా అర్పణ చేసిన ఈ దంపతులు దేవతామూర్తులే అని చెప్పాలి పేదవాళ్ల కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన ఈ పుణ్య దంపతులు ఏ లోకానున్నా మనందరినీ ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారు 